నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సినిమాలు థియేటర్లలో వారాలు తరబడి నెలలు తరబడి ఆడే రోజులు పోయినాయి ఇప్పుడు ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే థియేటర్లో పెద్ద సక్సెస్ వచ్చినా రాకపోయినా వెంటనే ఓటీటీలోకి రావటం ఓటీటీలో విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ప్రైమ్ వీడియో అనేటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్రిస్టీజియస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో సంచలనం సృష్టిస్తుంది రుద్రాంగి అనే సినిమా ఇప్పటికీ మూడు వారాలుగా టాప్ టెన్లో కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ సినిమా బయట థియేటర్కల్గా పెద్ద సంచలనం సృష్టించకపోయినప్పటికీ ఓటీటీలో సాధిస్తున్నటువంటి విజయ దుంధువి విధంగా ఓటీటీ వర్గాన్ని కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర దర్శకుడు అజయ్ సామ్రాట్ ఈజ్ విత్ మీ అజయ్ వెల్కమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ అనేటువంటిది ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్రిస్టియస్ ప్లాట్ఫామ్ ఓటీటీస్లో ప్రజెంట్ అలాంటి ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సినిమా టెన్ వీక్స్ పాటు ఇంకా టాప్ టెన్లో రన్ అవుతున్నటువంటిది చాలా వెరీ వెరీ కంగ్రాచులేటింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎలా అనిపిస్తుంది సక్సెస్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది యాక్చువల్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ మోర్ థియేటర్కి వెళ్ళి చాలా మంచి ఇది అవుతుంది అనుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ థింగ్స్ జగపతి బాబు గారు ఆ లుక్ చూసిన విగ్రస్ గా అంత ఫిరోషియస్ గా కనిపించారు ఆయన ఆ లుక్ దగ్గర నుంచే కాదు బాలకృష్ణ గారు ఈ సినిమా యొక్క రావటం అనేటువంటిది నందమూరి బాలకృష్ణ గారు వచ్చి ఆ సినిమాని ఎంతో ప్రమోట్ చేసిన మాట్లాడటం జరిగింది అప్పటి నుంచి సినిమాకు బజ్ పెరిగింది అవును కానీ ఆ బజ్ ని మీరు థియేటర్ కలిగి ఎందుకు నిలబెట్టుకోలేకపోయారు దాన్ని ఇంకా కంటిన్యూగా సస్టైన్ చేయలేకపోయాం బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ థింగ్ అంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి టేక్ కేర్ ఇవాళ రేపు సినిమా థియేటర్స్ జనాలు రావాలంటే ఒక స్టార్ ఇమేజ్ చూసే థియేటర్కి వస్తారు సో ఇలాంటి సినిమాలు చూడాలంటే వి హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ ప్రమోషన్ ఫర్ దట్ థియేటర్ కలిగి రప్పించడం కోసం జనాల్ని బట్ అక్కడ కొంచెం ఫెయిల్ అయ్యాం ఏదేమైనా అమెజాన్ లో ఇది ఇంత ఇది రావడానికి వాళ్ళ వైపు నుంచి జరిగినటువంటి ప్రమోషన్ జీరో ఏం లేదు జీరో ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ లేదు 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 చేయకపోయినా ఓన్లీ దాని వ్యూవర్షిప్ ద్వారా మౌత్ టాక్ ని స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఆ మౌత్ టాక్ తో ఇది అవుతుంది అసలు ఏంటి అసలు ఈ రుద్రాంజి అనే కాన్సెప్ట్ చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ నిజంగా టైమ్ పీరియడ్ ఫిల్మ్ చెప్పుకోవాలి నైన్టీన్ ఫార్టీస్ నాటి ఈ తెలంగాణ దొరల గల్లి గడీల్లో జరిగేటువంటి దురాగతాలకు సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ పాద్దే అవును కానీ చెప్పిన విధానం కొత్తగా ఉంది అవును అందులో డౌట్ లేదు అవును అసలు ఎలా టేక్ ఆఫ్ జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ సరే నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఏంటంటే రైటర్ గా బాహుబలికి రాజన్న త్రిబుల్ ఆర్ ఎన్టీఆర్ పార్ట్ తెలంగాణ యాక్సెంట్ ఇవన్నీ రాశాను రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ నా అల్టిమేట్ గోల్ డైరెక్షన్ చేయాలి నేను ఎప్పటి నుంచి అది ప్రయత్నం చేస్తున్నా బట్ అవ్వలేదు అలాంటి టైంలో ఈయన రసమయ్య గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి రసమయ్య బాలకృష్ణ చైర్మన్ ఇప్పుడు ఆయన కేబినెట్ చైర్మన్ చైర్మన్ ఇదే సాంస్కృతిక సారథి ఉంది కదా తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి దానికి చైర్మన్ ఆయన సో ఆయన ఎమ్మెల్యే గా ముంచి పరిచయం సెకండ్ లో నుంచి కంటిన్యూస్ ఫోన్ చేశాడు చాలా సార్లు అడిగాడు సినిమా చేద్దాం బట్ మన విజన్ బ్రాడ్ గా ఉన్నప్పుడు బడ్జెట్ కోఆపరేట్ చేయదు అక్కడ అక్కడ బడ్జెట్ ఉండదు సో అతనికి ప్యాషన్ తీయాలి తీయాలి అనో కాదు మరి ప్యాషన్ అంటారు ఏమంటారు నాకు తెలియదు తప్పకుండా తీయాలి తీయ నువ్వే చేయాలి నువ్వే చేయాలని చాలాసార్లు అన్నాడు ఆ సెకండ్ లాక్డౌన్ లో నేను కూడా కన్ఫ్యూజన్ పడిపోయాను అంటే ఉంటారో పోతారో మనుషుల తర్వాత సరే ఏదో చేద్దాం అని చెప్పేసి ఓకే అన్నాను ఓకే అంటే అది ఒక చిన్న లిమిటెడ్ బడ్జెట్ ఏం చేయాలి అది ఎప్పుడో అది పదివేల క్రితం చేసిన కదా అది పదివేల క్రితం చేసిన కథని మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఎలా చేయాలని కంప్లీట్గా మార్చేసి ఒక పీరియాడిక్ లుక్ తీసుకొచ్చా సో విజన్ పెరుగుతుంది దాంతోపాటు విజన్ పెరుగుతున్న కొద్దిగా దానికి పెట్టే క్యాపిటల్ కూడా పెరిగిపోద్ది సో ఆ క్యాపిటల్ పెరగకుండా ఆ పరిధిలోనే ఉంటూ నేనైతే నాతో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అయితే సాక్రిఫైస్ మోర్ అని వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైం స్పెండ్ చేసి అత్యంత చాలా తక్కువ అమౌంట్స్కి వాళ్ళు ఒప్పుకొని కెమెరామెన్ సంతోష్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అవుట్ స్టాండింగ్ మీరు చూసారు తెలుసు కదా చాలా మంచి ఫోటోగ్రా డివోప్ ఇదాను డైరెక్టర్ ఫోటోగ్రఫీ ఈవెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అతను కూడా అంటే మీరు సౌండ్ కూడా విని ఉంటారు ఏర్ రామన్ స్టూడియోలో మిక్సింగ్ ఇవన్నీ చేసాం తను తమిళియన్ సో వీళ్ళందరినీ కూడగట్టుకొని అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్
ఆయన దాన్ని ఒప్పించిన విధానం ఎలా జరిగింది అసలు జగపతి బాబు గారితో ట్రావెల్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ట్రావెల్ యాక్చువల్లీ నాకు కోడైక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు ఆయనకు వెరీ క్లోజ్ ఎవరికి మన జగత్ బాబు గారికి ఆయన ఒక రోజు మాట్లాడితే అజయ్ గారు ఏంటి మీరు చేరేంటి అసలు మంచి మంచి స్టోరీస్ ఉన్నాయి మీకు చాలా పెద్ద విజన్ ఎందుకు లేదండి ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది జగత్ బాబు గారు అంటే నాకు అడిగే ధైర్యం లేదు ఆ అమౌంట్ ఫస్ట్ అమౌంట్ డైరెక్టర్ విషయంలో అసలు సమస్య లేదు అమౌంట్ ఇది ఏది అని నేను చెప్పాను ఆయనకి ఇలా అంటే సార్ నేను ఒకసారి మాట్లాడుతున్నా ఏమనుకుంటున్నానంటే నేను ఏమి అనుకోవడానికి కూడా లేదు అమౌంట్ ఆడా అని చెప్పి అప్పుడు దాన్ని కట్ చేస్తే మనం కూడా ఆయన ఇలా బాబు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు బాహుబలి ఇట్లా వర్క్ చే బాబు పేరు కూడా చెప్పలే ఏమి ఇట్లా అని మాట్లాడి నెంబర్ ఇచ్చాడు నేను మెసేజ్ పెట్టాను ఆయనకి సార్ సో అండ్ సో దిస్ ఈజ్ అజయ్ సామ్రాట్ అజయ్ అని మీతో మాట్లాడవచ్చా అంటే కాల్ మీ అని చెప్పేసి ఏంటి అని అంటే ఇట్లా ఇట్లా సంగతి అంటే నేను కొత్త వాళ్ళు చేయట్లేదమ్మా అంటే కొత్త వాళ్ళు ఏం తీస్తారు తెలియదు అంటే మీరు వింటే తెలుస్తుంది సార్ అన్నాడు అన్నాడు మీరు వింటే మీకు ఒక ఒపీనియన్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఒక నేరేషన్ అయితే వినండి సార్ ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ మీన్ అది మీ నిర్ణయం అది చెప్పాలనుకోవటం నా నా ఇంటెన్స్ సరే మా స్కైప్లో చెప్పండి స్కైప్లో ఒక వన్ అవర్ స్కైప్లోనే ఆయన చాలా ఓపిక్గా విన్నాడు వన్ అవర్ ఏ యూ హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ మా కేపిటప్ తర్వాత మాట్లాడతాలే అంతే నేను తర్వాత మాట్లాడతాను అసలు ఏం మ్యాటర్ ఏంటి అని మళ్ళీ ఆయన ఫోన్ చేసి శ్రీనివాస్ గారి అదేనండి నాకు కూడా ఏం టచ్లోకి రాలేదు అన్నాడు మళ్ళీ తర్వాత టచ్లోకి వెళ్ళాడు ఆయన అదే అండి మరి ఒకసారి అజయ్ గారు కలుస్తారు మిమ్మల్ని అంటే ఎందుకు అలవటం ఎందుకు అన్నాడు కథ అయితే బాగుంది అబ్బాయిని చూస్తే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు ఫస్ట్ అతను నాకు నచ్చాడు బట్ కొత్త వాళ్ళు కదా మరి ప్రొడక్షన్ ఎవరు ఏంటి ఇది వాళ్ళు పెడతారా పెట్టరా చేయలేస్తారా లేదు తెలియదు కదా తన మీద అయితే నమ్మకం కలుగుతుంది నాకు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలిసే అవకాశం ఇవ్వండి అంటే లాక్డౌన్ ఎలా కలుస్తా ఉన్నాడు నేను లాక్ బ్రేక్ చేసుకుని వస్తా సార్ అదేం ప్రాబ్లం లేదు మీరు కలుస్తానంటే చెప్పండి అప్పుడు లాక్డౌన్ ఉంది ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళేసి కలిసి టూ ట్వంటీ మినిట్స్లో చెప్పే కదా అన్నాడు నా వరకు మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత నా క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ట్వంటీ మినిట్స్లో చెప్పంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మొత్తం చెప్పే కదా ఆ పక్కన కూడా అయితే నీకు తలకాయ ఉందా ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థమవుతుంది ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే అవతల వేరే వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు అది నస్ అవుతుంది అనుకో బట్ నాకేంటంటే ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్ డీటెయిలింగ్ అంతా ఇస్తే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డైరెక్టర్ థింకింగ్ వాట్ డైరెక్టర్ విజన్ అనేది దే కెన్ అండర్స్టాండ్ సో ఆ ఆస్పెక్ట్లో నేను మొత్తం మొత్తం ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత స్టండింగ్ అమ్మ చాలా బాగుంది అన్నాడు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి ఆ వర్షన్స్కి ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత పేమెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన చాలా హార్డ్ అసలు అది పేమెంట్ కూడా అన్నారు గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ అది ఆయన చేసింది జగత్ బాబు గారు ఏంటి ఆయన నాకంటూ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఒక నాకు ఒక ఇది ఉంటుంది అంటే అసలు అందుకే నేను రాలేదు సార్ ఫస్ట్ మీ దగ్గరికి మినిమం మీరు ఒక త్రీ క్రోర్స్ థర్టీ డేస్ కావాలి నాకంటే అట్లీస్ట్ డైలీ పది లక్షలు తీసుకున్నా ప్యాకేజ్లో ఒక ఎనిమిది ఏడు అనుకున్నా కానీ ఒక టూ టూ క్రోర్స్ మీకు ఇవ్వాలి కదా బట్ అది లేదు అందుకోసం ధైర్యం చేయలేకపోయాను సరే నువ్వేం చెప్తా చేయాలి నేను ఒక ఫిగర్ చెప్పాను దానికి నేను ఆయనకి చాలా చాలా అంటే లైఫ్ లాంగ్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సజ గుడ్ ఆ ఒప్పుకునే దాంట్లో ఆయన వ్యక్తిత్వం నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది డన్ అజయ్ అన్నాడు ఆ తర్వాత ఒకటే స్ట్రెచ్ థర్టీ డేస్ డేట్స్ ఇచ్చాడు అది చాలా బిజీలో ఉండి వేరే మూవీస్ కూడా ఉండి మళ్ళీ నాకు సపరేట్ ఒక కటింగ్ కటింగ్ ఉంటుంది మీరు చూసారు మొత్తం ఆయన ఇంతవరకు ఎప్పుడు అట్లా చేయించు డిఫరెంట్ కటింగ్ డిఫరెంట్ అవన్నీ పోర్ట్రేట్స్ అన్ని చేయించాను మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిలింగ్ చేయించి ఆయన చూశాను అంటే ఆయనకు ఆ స్టైల్ నచ్చింది నా వర్కింగ్ స్టైల్ కానీ ఇవన్నీ ఆ డీటెయిలింగ్ కానీ అంత నచ్చింది గో హ్యాడ్ అజయ్ సూపర్ అని ఆయన అక్కడ నుంచి ఒప్పించి సెట్ తీసుకోవడం వరకు అంత కష్టపడ్డాం ఎందుకంటే జగత్ బాబు గారు మాకు చాలా కాలంగా ఆయనతో ఒక చిన్న ట్రావెల్ ఉంది ఒక జర్నలిస్ట్గా ఏ విషయమైనా చాలా స్పష్టంగా ఉంటారు ఆయన ఆ క్లారిటీ వచ్చేదాకా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయరు మనసు క్లారిటీ వచ్చిందంటే మాత్రం ఇక బ్లైండ్ ఆయన మాట ఇచ్చారు అంటే మాత్రం ఇక తిరిగి ఉండదు బ్లైండ్ బిలీవ్ బ్లైండ్ బిలీవ్ నిజంగా ఒక బ్లైండ్ బిలీఫ్ లేకపోతే మీలాంటి ఒక కొత్త దర్శకుడికి ఇంత పెద్ద తన క్యారెక్టర్ని తన రెమ్యూనరేషన్ రెండింటినీ సాక్రిఫైస్ చ
అది బాగా వర్కౌట్ అవును చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది ఆయన నాకు ఆఫ్టర్ మూవీ రిలీజ్ థియేటర్కి సో సో అనుకున్న పక్కన పెడితే మెనీ టైమ్స్ ఈ కాల్ మీ అదే నేను అదేంటి నేను కొత్తగా నా సినిమా చూస్తున్నట్టు చెప్పాడు వైజాగ్ నుంచి వస్తున్నానమ్మా ఫస్ట్ హాఫ్ చూసేసాను మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ చూస్తున్నాను నాలుగు సార్లు చూసారు అప్పటికే ఆయన మూవీ నాకంటూ ఓటీటీ ప్లాట్లో కూడా అంత నచ్చింది అది కీపిట్ అప్ అంటే నువ్వు ఎవరు నాట్ ఏ చిన్న డైరెక్టర్ కాదు నువ్వు ఎవరు బిగ్ డైరెక్టర్ నా దృష్టిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్తీ క్యాండిడేట్ నువ్వు ఇదేమా అని చెప్పి ఆయన అంటే దాని తర్వాత ఆయన పాపం ఆయనకున్న సర్కిల్ వాడి దాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి సెల్ఫ్ ఎందుకంటే ఆయన జనరల్ గా అసలు ప్రమోషన్స్ కు వాటికి వెళ్ళరు మీకు తెలిసే బాబు ఎవరిని ఇన్వైట్ చేసి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళడు బట్ ఈ సినిమాకి ఎందుకు అన్న కుదిరిపోయినాయి అంతే అది నాకు అదొకటి ప్రమోషన్ సొంత సినిమా తాను తీస్తే ఎంతగా కోఆపరేట్ చేస్తారు అంతగా కోఆపరేట్ చేసినది కనిపిస్తుంది గెటప్ గురించి ఎలాంటి వర్క్ హోంవర్క్ చేశారు గెటప్ నేను అంటే అదే నాకు ఏంటంటే కాన్ వెన్ ఐమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎనీ స్టోరీ ఎనీథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు షో ద డిఫరెంట్ వర్షన్ అంటే క్వైట్గా ఉండాలి మీకు అసలు ఆ గెటప్స్ ఎక్కడ ఉండవు ఈవెన్ రియల్ లైఫ్లో కూడా ఉండవు అవి దిస్ ఇస్ ఐ బ్రాట్ ఇట్ ఇమాజిన్ వరల్డ్ నుంచి తీసుకొచ్చింది అసలు స్కెచ్ స్కెచ్ తీసుకొని రఫ్గా దానికి ఇక్కడ నడుంకి క్లాత్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆయుష్ అమ్మారియం అని షీఈ్ ఎగ్ గుడ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ మంచి స్టైలిష్ ఆవిడ్ని పిలిపించి నాకు ఇలా ఉండాలి ఫ్యాబ్రిక్ ఇలా ఉండాలి ఇలా రావాలి అది ఆమె కూడా కొత్త ఆ కైండ్ చేయటం బట్ చాలా గొప్పగా చేసింది ఆమె ఆ గెటప్స్ ఆ పంచకట్టు ఆ షూస్ అట్లాగే ఈ సినిమా విషయంలో అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది మరొకటి క్యాస్టింగ్ డైరెక్షన్ క్యాస్టింగ్ అనేటువంటిది ఈ సినిమాకి అద్భుతమైనటువంటి సెలక్షన్స్ చేసుకున్నారు అనేటువంటిది అనిపించింది ఇలా జరిగింది అసలు సరే జగత్ బాబు గారు అంటే ఆయన అదే ముందు మొదటి నుంచి అసలు ఆయన బీచ్లోనే డిజైన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆయన చెప్పడం ఆయన ఒప్పిస్తూ అంత బాగుంది అది ఆ హీరో క్యారెక్టర్ అదే హీరో క్యారెక్టర్ అంటే అబ్బాయి నాకు ఎవరు తెలియదు ఫస్ట్ నాకు అసలు ఎప్పుడు వినలేదు ఎవరు తెలియదు సడన్గా ఎవరున్నారు నార్మల్ లోడు పేరు కూడొద్దు ఎందుకంటే మన బడ్జెట్ లేదు ఫస్ట్ డెడికేషన్ ఉన్నాడు కావాలి చెప్పింది నాకు సడెండర్ అయిపోతుంది చాలు బాబు కూడా చెప్పా జస్ట్ యూ బిలీవ్ మీ అండ్ సరన్ ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఎవరి అంత పెద్ద అయినా అయ్యాడు ఇది నాకు ఇది తర్వాత ఈ అబ్బాయిని యాక్చువల్గా నాటకం అని ఒక సినిమా చేశాడు అంట ఆ తర్వాత చూసా చూస్తే ఈ అబ్బాయి కొంచెం లుక్ వైజ్గా కనపడుతుంది ఇంకొంచెం బిల్డ్ చేస్తే ఆ మల్లేష్ అనే క్యారెక్టర్కి యాప్ట్గా ఉంటాడని నాకు ఒక నమ్మకం తను వచ్చాడు కథ ఒకరోజు ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్పాను అప్పటికే మనవాడు స్టక్ అయిపోయాడు లేదన్నా ఇది ఎట్లా నేనే చేస్తాను ప్లీజ్ మాకు కొంచెం అంటే బాగుంది ఏం కాదు నేను తప్పకుండా నీకే చెప్తాను నాకు కొంచెం హార్స్ రైడింగ్ ఒకటి నేర్చుకో అని నేను ప్రో కొంచెం అమౌంట్ ప్రొవైడ్ చేసి దాని హార్స్ రైడ్ దాని హెయిర్ స్టైలు దాన్ని పెంచు అంటే అట్లా సినిమా స్టార్టింగ్ ముందు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి తన హెయిర్ని పెంచుకొని గడ్డం పెంచుకొని కొంచెం కరసాము తెలుగు మనోడ తెలుగు లోకల్ కూడా చాలా బాగుంది చాలా బాగున్నాడు చాలా చక్కగా చేశాడు హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యూచర్ మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో చూస్తుంటే కేజీఎఫ్ సినిమాలో అతను లాగా ఉన్నాడు చాలా బాగున్నాడు అది వండర్ఫుల్ సెలెక్షన్ అట్లా ఈ మమతా మోహన్ దాస్ ని తీసుకోవాలి క్యారెక్టర్ అసలు మమతా మోహన్ దాస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇష్టం ఇన్ ద సెన్స్ నేను యమదొంగ చూసినప్పుడు నేను ఏంటంటే ఆర్టిస్టిక్ మైండ్ సెట్ నాది కొంచెం నాకు ఏదైనా ఎవరైనా ఆర్టిస్టిక్ చేస్తే దాంట్లో చిన్నపిల్లలాగా ఉండిపోతా నేను చూస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఒక ఆర్ట్ లవ్ లో చూస్తున్నప్పుడు యమదొంగలో ఆ మల్టీ షేడ్స్ ఉంటాయి ఎముడు క్యారెక్టర్ ఎట్ ది సేమ్ ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఆ నెల్లూరు ఏమో బయ అని చెప్పుకుంటాను ఈ మలయాళం వాళ్ళు బల్లే చేశారని మళ్ళీ మల్టీ టాలెంటెడ్ మలయాళి మల్టీ టాలెంట్ ఈజ్ గుడ్ సింగర్ ఆ తర్వాత నేను ఎక్కడో స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాకి చాలా మంది చాలా పేర్లు చెప్తే ఇగో ఈవిడైతే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది అని అన్నాను అందుకనే అయ్యో ఆ ఆప్షన్ లేదు తను క్యాన్సర్ అన్నారు నా ఓళ్ళు జల్లు అన్నది క్యాన్సర్ అదేంటి ఆవిడ క్యాన్సర్ ఏంటి బాబు అని అంటే లేదు అజయ్ గారు నిజంగా ఆవిడ క్యాన్సర్ వచ్చింది నాకు ఆవిడ ఎవరో తెలియదు పరిచయం లేదు నా కళ్ళ మన ఈవిడ వచ్చాను అలెక్టర్ కొంత మంచి యాక్టర్ ఆమె క్యాన్సర్ ఆవిడ అని చిన్నది చెప్పడు అప్పుడు షాక్ అయ్యి సరే అట్లా మైండ్లో ఉండిపోయింది ఒక వన్ వీక్ అది క్యాన్సర్ అయింది రా ఇట్లా యాక్టర్స్ రావడం ఏంటి ఒక రకమైన డిప్రెస్ అయింది నా మైండ్
అట్లీస్ట్ తను సర్వైవల్ అని కూడా ఎక్కడ రాయలే అవును ఆ తర్వాత నేను ఎవరిని పట్టుకొని ఒక కోఆర్డినేటర్ని ఒక రోడ్ని పట్టుకుంటే తను జరి అని ఒక అబ్బాయి అతను ఇంకొక అతను హ్యారీష్ అని తను తమిళ్ తమిళ్ తమిళన్ అతను చూసిన అలా కాంటాక్ట్ చేస్తే ఫోన్లో కత్ చెప్పాను ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పాను ఇట్స్ ఎపిక్ స్టోరీ నేను చేస్తున్నాను ఫైవ్ మినిట్స్ నేరేషన్ ఇచ్చాను ఇంకేం మాట్లాడు మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చే వరకు నేను ఏం కట్ చెప్పలేదు ఇట్స్ రోజులు వర్క్ చేసింది తను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వచ్చిన తర్వాత అడిగా మరి క్యాన్సర్ టోటల్గా నయం అయిందా ఎలా ఉంది ఆ తర్వాత ఎవరు దొర క్యారెక్టర్ చేస్తుంది జగద్ బాబు గారు అని చెప్పారు ఓ సౌండ్స్ గుడ్ జగ్గు ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి ఆయన కూడా చాలా గొప్ప చెప్పాడు వాడి గురించి అప్పటికి చెప్పలేదు జగత్ బాబు గారి చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే జగత్ బాబు త్రూ వీళ్ళంతా సెలెక్ట్ అయ్యారు అనుకుంటారు ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెండ్ ఫస్ట్ నేను అందరిని సెట్ చేశా అసలు ఎవరికి ఎవరు చేస్తున్నా తెలీదు నాకు అసలు వీళ్ళందరూ తెలుసు అని తెలియదు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి హోమ్ హోమం సినిమా కొన్ని దీంట్లో కంటిన్యూస్ ఒక రెండు మూడు సినిమాలు వీళ్ళు కాంబినేషన్ వచ్చినాయి తర్వాత అర్థమైంది జగత్ బాబు గారి దగ్గరే రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో బేరాలు ఆడుకున్నావు కదా మరి ఇప్పుడు ఆ మమతా మోహన్ దాస్ అక్కడ నుంచి తీసుకురావడం అంటే ఎలా సాధ్యపడింది తను ఒకటి కన్సిడర్ చేసింది రెమ్యూనరేషన్ వాళ్ళ ప్రైజ్ అంటే వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది అండి మార్కెట్ లో దాన్ని పోగొట్టుకు మళ్ళీ అప్పటికి చాలా మంచి ప్రైజ్ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు స్టిల్ షీఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ చాలా సినిమాలు చేస్తుంది సరే ఇప్పుడు మన దగ్గర మర్చిపోయారు నాకు ఒక్కొక్క అంటే ఒక ఆర్ట్ ని ప్రేమించేవాడికి కృతజ్ఞతగా నాది తను మళ్ళీ బ్రింగ్ బ్యాక్ చేస్తారు అని ఒక ఆలోచన అది అంతే అని నేను చెప్పా వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ బడ్జెట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ బట్ ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ నేనే అన్ని టేక్ కేర్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఒక చిన్న కన్సర్న్ నుంచి అమౌంట్ ఉంటే డోంట్ టాక్ విత్ మీ దట్ మనీ థింగ్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ దట్స్ ఇట్ ఉన్న డైలాగ్ దెర్ ఇస్ నో అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఏం లేదు డ్రామా ఏం జరగలేదు మరొక వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అసలు అంటే సినిమా తీసాము సరే ఆడుతుందా పోయింది ఓటీటీలు బాగా ఆడుతుంది ఇదంతా పక్కన పెడితే ఫస్ట్ తను అలా ఉన్నది హెల్దీగా చేస్తుంది అన్నది ఆ రోజు నాకు ఒక కోటి రూపాయలు దొరికిన సంతోషం ఓకే సరే ఇవి రుద్రంగి సినిమాలో మరొక మంచి క్యారెక్టరు అలా నిలిచిపోయే క్యారెక్టర్ రుద్రంగి క్యారెక్టర్ చేసినటువంటి గానవి లక్ష్మణ్ గానవి లక్ష్మి ఎంత బాగుంది ఆ సినిమాలో విలను అంటే జగత్ బాబు గారు భీమరావు భీమరావు దేశ్ భీమరావు దేశ్ముఖ్ అనేటువంటి ఆ దొర ఆ అమ్మాయి మీద మనసు పడి ఒక మట్టి వాసనని నలిపి అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక వాంఛ వాంఛ తీవ్రమైనటువంటి కామ వాంఛతో రగిలిపోయినటువంటి వ్యక్తి అంతగా అతన్ని రెచ్చగొట్టాలంటే యువతలు ఈ అమ్మాయిలో ఆ నిజంగా మట్టి వాసన ఆ నేటివిటీ బ్యూటీ నేటివిటీ అనేటువంటిది కావాలి అది అద్భుతంగా కనిపించింది అసలు ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు ఏంటి అసలు ఎక్కడ చోళ్ళ తెలుగులో కూడా నాకు తెలియదు ఎవరు తను ఇట్లా సచ్చింగ్ చాలా మందిని అందరు రకరకాలు ఎందుకంటే నాకు అన్ని బౌండరీస్ ఉన్నాయి విజన్ ఏమో పెద్దగా ఉంది దెర్ ఇస్ నో విత్ఇన్ ది అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీ అది దీన్ని అంత తీసుకొచ్చి అంటే సముద్రాన్ని తీసుకొచ్చి డబ్బుల్లో పెట్ట పరిస్థితి నాది అప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఎలా ఎలా అంటున్నప్పుడు మాకు ఒక ఏడిగా పని చేస్తున్న కుర్రాడు సైజ్ చేశాడు ఆహాలో సినిమా వచ్చింది ఎవరు ఉన్నారు చూడదు దీంట్లో చూసా చూస్తే ఓకే ఐస్ మీద నాకు నాకు అనబడింది వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఐస్ చాలా చాలా ఆర్టిస్టిక్ ఉన్నాయి అరే పల్లె ఉన్నాయి కళ్ళు బట్ ఈ విలేజ్ క్యారెక్టర్కి ఎట్లా సెట్ అవుతుంది అది క్లాసు కొంచెం ఏ ఏజ్ కనిపిస్తుంది అండి కొన్ని కొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్లో అక్కడ ఇక్కడ మెచ్యూరిటీ ఉండకూడదు మెచ్యూరిటీ ఉండకూడదు బట్ ఐ బిలీవ్ హర్ హైస్ ఈ కళ్ళు ఏమైనా చేయగలవు అని నేను స్ట్రాంగ్ అని అంటే బేసిక్ గా షీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ కన్నడ ఆర్టిస్ట్ కన్నడ యాక్టర్ పేరేంటి గానవి లక్ష్మణ్ గానవి లక్ష్మణ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ చాలా బాగా చేసింది ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆ సినిమాలో అంటే గొప్ప సాక్రిఫైసింగ్ క్యారెక్టర్ అవును చాలా నాకు తన ఊరి ప్రజల కోసం తను చేసిన సాక్రిఫైస్ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ గా గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ ఆ ఇన్నోసెన్స్ నుంచి ఒక సాక్రిఫైస్ కి టర్న్ అయ్యి తన లైఫ్ ని అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ కూడా ఇంత కూడా పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మట్టి వాసన ఇప్పుడు అంటే దొర ఇష్టపడటానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ దాంట్లో అట్లా అంటే పాలలో చక్కరేస్తే దాంట్లో అట్లా మెల్ట్ అయిపోయిందో అలా అయిపోయింది అప్పుడు క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా చేసింది అంటే లిటరలీ నేను చాలా లక్కీ ఇలాంటి యాక్టర్స్ అని దొరకటం నాకు అందరు
అని యాక్సెప్ట్ చేస్తే మమతా మోహన్ దాస్ ను ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ లో చూపించగలిగా కొత్త హీరో అతను చాలా బాగా ఉన్నాడు విమల రామన్ అఫ్ కోర్స్ నోటిఫైడ్ డైరెక్టర్ కానీ ఆ కరణం క్యారెక్టర్ చేశాడు అతను ఎవరు అతని పేరేంటి ఆర్ఎస్ నంద ఆర్ఎస్ నంద ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో చాలా ఫేమస్ ఈ కామిక్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటాడు మనకి యూట్యూబ్ లో కూడా చాలా అతను చాలా పెద్ద ఫాలోయింగ్ అండి ఈజ్ ఎట్ బేసిక్ అతను టీచర్ చాలా అంటే ఒక నాణ్యత గల వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి ఆయన వ్యక్తిత్వంలో నాణ్యత ఉంది అది వ్యక్తిత్వమే గొప్పది దాంట్లో నాణ్యత ఉన్నది ఆయనకి ఆయన కదా యాభై రోజులు చేశాడు అన్న సినిమా అంటే తను ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు జగత్బాబు గారు ఉండకపోవచ్చు హీరో ఉండకపోవచ్చు కానీ తను లేని సీన్ దాదాపు లేదు సినిమా చాలా మర్యాదస్తుడు చాలా డెడికేటెడ్ పర్సన్ చాలా సందర్భాల్లో నేను చూస్తే అక్కడెక్కడో మూలు కూర్చొని తింటున్నాడు అన్న నాకే ప్రాణం ఆయన వయసులో పెద్దోడు ఉపాధ్యాయుడు ఆయన సినిమా మీద ఉన్న ప్రేమ ఆయన చాలా సందర్భాలు అన్న నేను చేయగలను అన్న నాకు ఇప్పటి వరకు ఒక రకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సెట్ లో అంటే నీకే కాదు బాబు కూడా అని అనిపించింది ఇది ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ అది రుద్రంగి అనేది కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఒక డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ అది ఆర్టిస్ట్ అదే కాకుండా ఇప్పుడు సినిమాలో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా బాగా చేసినప్పటికీ సైడ్ క్యారెక్టర్స్ హెంచ్మెన్ క్యారెక్టర్స్ ఒక చిన్న జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కనిపించినా సరే తెర మీద ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలనిపించేలాగా ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి చిన్న వేషం ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కూడా చాలా చక్కగా ప్రొజెక్ట్ అయ్యేటువంటి కనిపించింది సినిమా దట్ డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద డైరెక్టర్స్ హోమ్ వర్క్ హోమ్ వర్క్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఇది వస్తుంది కంగ్రాచులేషన్స్ గ్రేట్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక అటు కెమెరా టెక్నికల్ గా చూసుకున్నట్టు కెమెరా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కేవలం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నీ దగ్గర ఏదో క్వశ్చన్స్ రాబట్టాలని కాదు జస్ట్ ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ ద where you have made the film yes yes andukane nene ekku maatladutunna atla you are not talking much endukante aa cinema chusin tarvata vachina twenty vipra yerpadina twenty vipra em adi amma konni limitations unnappudu budget paranga limitations unnappudu making paranga limitations unnappudu director ichina output enti kotanu kotlu kharchu betti director ichina output enti ane point of view lo ginku manam analyze chestunnatlaite you have done a wonderful job thank you so much thanks a lot a a drishti ki kavanam kavali oh cinema ki manaku paridhilu unnappudu aa paridhilu ki low body oka manchi output ela ivagalaga untundi kavali ante alage ikka technical ga chusukunnatlaite camera really beautiful correct ga time period lo chesinatundi adi gaani art work వాటర్ బోర్డు సంబంధించింది ఉంది కదా ఎర్రమంజిల్ లోపల అది పాత నిజాం స్టైల్ లో కట్టింది అది ఇక్కడ ఎర్రమంజిల్ కాలనీలో దాంట్లో ఇది దొర ఆయన హౌస్ దొర గడి దొర హౌస్ మళ్ళీ దాంట్లో ఆయన దొర దర్బారు ప్రొడ్యూసర్ ది ఒక ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఆర్ట్ గ్యాలరీ కరెక్ట్ ఆయన ఆఫీస్ ఆయన పైన ఒకటి అది వేసి అంతవరకు ఆ సెట్ ఆ గుర్రబ్బగ్గి సపరేట్ గా ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ప్రతిది డీటెయిలింగ్ కెమెరా ఎవరు సంతోష్ షాన్ మొని షాన్ మొని మన తెలుగు అబ్బాయి వెరీ క్లోజ్ టు మీ నాకంటే ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి నాతో ట్రావెల్ అయ్యాడు సిక్స్ మంత్స్ నేను ఎక్కడ కూర్చుంటారు అంటే మన ట్రాన్స్ వేరే ఉంటుంది ఆడ వెళ్ళి రోడ్ మీద పక్కన కూర్చుంటే ఇది అట్లనే కూర్చుని పక్కనే వచ్చి కూర్చుని ప్రతిది నా వ్యూ ఏంటి నా విజన్ ఏంటి నా మూడ్లో ఏ లైటింగ్ ఉంది ఏ ప్యాటర్న్ ఆలోచిస్తున్నా నాకు ఎలాంటి టోన్లో ఉండాలనేది మొత్తం తనకి ఇంజెక్ట్ చేయడం జరిగింది తను అంతే పేషెన్సీగా తనకు వేరే రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చినా వదిలేసుకుని నాతో ట్రావెల్ అంటే బిలీవ్ లాట్ అబౌట్ దట్ అది నన్ను అవ్వచ్చు ఆ రుద్రంగి అనే కాన్సెప్ట్ అవ్వచ్చు మ్యూజిక్ ఆల్సో ప్లేట్ మ్యూజిక్ ఆల్సో నోఫల్ రాజా దట్ గై తమిళ్ అన్న అతను అతను ఎలా సెలెక్ట్ చేసిన తమిళనాడు కల్లా ఇల్ల అతను సెలెక్ట్ లేదు ఒక 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు తను ఫోన్ లో పరిచయం నేను అప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకుని అవ్వలేదు అది పెద్దది కొంచెం పాన్ ఇండియా ఫార్మాట్ లో లేడీ ఓరియెంటెడ్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆ దానికి అసలు ఎవడో నాకు నాకు ఏంటంటే పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెళ్ళాం అనుకోండి వాళ్ళు చెప్పింది మనం వినాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్యూన్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఏదో కొంచెం గురువు గారు అని అంటాడు నాకు వెన్ ఐమ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ సెట్ కావచ్చు నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతాను నాకు అన్ని సరెండర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు నా బిడ్డ నా ఒళ్ళో ఉంటే నేను ఏ పాట అయినా అద్భుతంగా పాడి దాన్ని నిద్రపోచగలను అసలు సంఖలోకే రాకపోతే నేనేం చేయగలను అట్లా మనకు మన నమ్మి మన దగ్గరకు వచ్చి సరెండర్ అయిపోయి బ్లైండ్లీ నమ్మేటోడు ఉండాలి 
సో వీళ్ళందరినీ ఆ తరహా కోవ చెందిన వాళ్ళు సో తను అర్ధ శతాబ్దం ఆహ్లోచింది ఆ సినిమాకి నేనే రెఫర్ చేసే దాన్ని దాంట్లో పాట కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అప్పట్లో తను కూర్చోబెట్టి వెరీ లెస్ బ్లడ్ జెట్లో సౌండింగ్స్ బేసిక్గా అతను ఒక పన్నెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్లు ప్లే చేయగలడు అంత అంత మంచి వత్తున్న క్యాండిడేట్ సో వీళ్ళందరి టాలెంట్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ రుద్రగిని ఆ డైరెక్టర్ లేడు కెమెరామెన్ అంత నా విజన్ నుంచి వచ్చింది దాన్ని చేయించా మొత్తం ఆ కోట గోడ దొరికింది జస్ట్ ఏముండదు అక్కడ దానికి ఒక ఎలివేషన్ ఇచ్చేసి చుట్టూ కాంపౌండ్ చేయించి ఆ విక్రమ్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా అంటే మా ప్యాషన్ చూసి ఎంతో రెండు మూడు కోట్లు అయ్యే అంటే ఇప్పుడు నిర్మాత కంటే ఒక బడ్జెట్ ఇస్తే ఆ బడ్జెట్ ని మెయింటైన్ చేసావా యు హావ్ ఎక్సీడెడ్ ద బడ్జెట్ ఎక్సీడెడ్ ద బడ్జెట్ అంటే యాక్చువల్గా అది ఒక పది కోట్లు పెట్టినా పన్నెండు కోట్లు పెట్టిన క్వాలిటీగా అనిపిస్తుంది ఎక్సీడెడ్ ద బడ్జెట్ అంటే మూడు కోట్ల సినిమా తీయాలంటే ఎలా అవుద్ది ఇది నాలుగున్నర అయింది మొట్టగా మొత్తం కలిపి సో నేనేమంటే అది ఎక్సీడెడ్ అనుకున్నాను దానికి ఇంకా ఆకలి పెద్దది దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ బట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్ పీపుల్ కాబట్టి చేయలేకపోయారు ఆయన చాలా పేదవాడు పేదరికం నుంచి వచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ కదా అంటే అదే అంటే హౌస్ ద ప్రొడ్యూసర్ కోఆపరేషన్ కోఆపరేషన్ గుడ్ వాళ్ళు ఉన్నంతలో చాలా బాగా చేశారు ఉన్నంతలో బాగా చేశారు ఉన్నంతలో బాగా ఆ లిమిటేషన్స్ ఆ లిమిటేషన్ సరే ఏదేమైనా సినిమా అనేటువంటిది ఎకనామిక్స్ థియేటర్కల్ గా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కానీ ఓటీటి ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా కానీ హిందీ డబ్బిక్స్ ద్వారా కానీ ఈ సినిమా మంచి మోర్ కలెక్ట్ చేసిందని విన్నాం అవును అది ఎంతవరకు నిజం అది నిజం అది హిందీ మార్కెట్ చాలా టూ క్రోర్స్ దాకా అయిపోయిందని నిజం అన్ని అంటే ఓటీటీలో మంచి అమౌంట్ వచ్చిందని ఆ బ్రహ్మాండంగా గోయింగ్ ఆన్ వెరీ వెల్ గా ట్రెండింగ్ 3 మంత్స్ నుంచి నడుస్తుంది సో ఆ విధంగా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా సినిమా సేఫ్లీ సేఫ్లీ బ్యానర్ కు వాల్యూ వచ్చింది బ్యానర్ కు వాల్యూ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా ఐ గాట్ మెనీ అప్లా నాక ఏం డ్యూస్ రావాల ఎన్ని వచ్చేసిన ఈవెన్ బాబు ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ మూవీ స్టిల్ ఏ నా బాబు తో తయారు చేశారు ఆ ఈ అన్నడ నాతోని అదే ఐ యామ్ నాట్ వర్రింగ్ ఐ యామ్ నాట్ రిగ్రెటింగ్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ గా ఇంకా వేరే మ్యాటర్స్ గా నేను వచ్చేసిన జగత్ బాబు గారిని లాస్ట్ టైం ఫిబ్రవరి 10th న ఐ ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చాలా ప్రత్యేకంగా రుద్రాంగ్ సినిమా గురించి ఆయన చెప్పారు నా ఇంటర్వ్యూలో ఆ రోజున అనిపించింది ఏంటి నేను ఇంతగా క్యారీ ఆన్ అయిపోయారు ఇంత బాగా చెప్తున్నారు ఏంటి సినిమా గురించి అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను ఆ రోజున అది ఆ నమ్మకం నిలబడింది తర్వాత వాట్ అబౌట్ అజయ్ సామ్రాట్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఇంతకుముందు ఏం చేశారు ఏదో మా త్రిబులార్లో ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసింది లేదు స్లాంగ్ బాహుబలి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అజయ్ విజయ్ అని రైటర్స్ ఉన్నారు కదా నేను అజయ్ విజయ్ నేనే అజయ్ అంతకుముందు రాజన్న మూవీ ఉంది కదా నాగార్జున గారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు దాని డైలాగ్స్ రాసాను దాని డైలాగ్స్ డైలాగ్ రైటర్ డైరెక్టర్ ఇంత బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుండి దర్శకుడు గారు రావాల్సిన అప్లాజ్ వచ్చిందా వచ్చింది ఈ సినిమాకే ఈ సినిమాకి వెల్ మేకర్ అనే పేరు వచ్చింది అది మీ అంటే నాకు నేను చెప్పుకోకూడదు కదా తెలుగు డైలాగ్ మాండలికం మాండలికం ఇప్పుడు కొమరంభీం క్యారెక్టర్ అది యాక్సెంట్ ఉంటుంది తనతో జర్నీ ఉంది జర్నీ ఏం లేదు అంటే సెట్ లో ఒక రెండు సార్లు కలిసాను మరి ఏం చెప్పి దాంట్లో ఏంటి డైలాగ్ రాయటం డైలాగ్ వేరే వాళ్ళు రాస్తే దానికి బాహుబలి బాహుబలి టైం లో అసలు నాకు ఏంది వెళ్ళామో రాసామో ఆ డైలాగ్ వాళ్ళు నచ్చే వరకు రాసి ఇచ్చి రావటం అంత పర్సనల్ పర్సనల్ నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు వాళ్ళకి అంత టైం ఉండదు రాజమౌళి గారితో కానీ ఎవరితో మాట్లాడాలి మాట్లాడతాను ఇది రాయండి ఇది ఇలా ఉండాలండి ఆయన ఏం కావాలో అది మనకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు మన ఎక్స్ప్రెస్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ కి తగ్గట్టు రాసి ఇచ్చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది అంత అదే ఒక మెకానికల్ జాబ్ గా నడిచిందా ఎట్లా అన్ని నాకు నాకు అట్లా ఏం అనిపించలేదు అన్న అంటే నాకేం అనిపించింది అంటే ఇది మన డ్యూటీ వాళ్ళు మన నమ్మి పెట్టుకున్నారు వాళ్ళకి అంత మాత్రం చేయాలి సో అంత మించి నాకు తెలియదు అప్పటి ఇప్పుడు కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చింది కానీ అప్పుడు ఐ డోంట్ రాయటం ఎప్పుడు అంతే నాకు చాలా లిమిటెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఎప్పుడు సోలో కూర్చొని రాసుకోవటం బుక్స్ చదవటం ఎక్కడ మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ మాది సూర్యాపేట ఇప్పుడు ఇంత ఉమ్మడి నల్గొండ 
సెలబ్రిటీ కోదాడ అట్లా సినిమా ఫీల్డ్ లోకి ఎంట్రీ అట్లా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే నేను బేసిక్ ఆమె పోయేట ప్రపంచం తెలియని పోయేట్ ఓహో పోయిట్రీ ఆ పోయిట్రీ ఏది ఏ పోయిట్రీ రాసారులో భావకవిత్వమే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా కలిస్తే నా మనసు వాళ్ళు ఏమన్నా ఎక్కడ టచ్ అయితే వాళ్ళకి ఏమంటే అక్కడ కూర్చొని రాసి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాను దాన్ని పబ్లిష్ చేయటం కానీ ఎక్కడ ప్రచారం చేసుకోవడం కానీ చేసాను పుస్తక రూపంలో ఏం లేదు పుస్తక రూపంలో ఇన్స్టెంట్ చెప్పు నేను యాక్చువల్లీ నాకు ఎప్పుడు నేను చాలా మందికి రాశాను ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ ఇది యాక్చువల్ నేను ఒక ఊర్లో నాకు వచ్చి అప్పుడు కిరాయి రెంట్ కిరాయి సైకిల్ దొరికాయి ఐడియా ఉంటుంది అది సైకిల్ వెనక దానికి అది ఉండదు కూర్చోటానికి అది తీసుకొని అలా ముప్పై కిలోమీటర్లు నలభై తిరిగేవాడిని ఒక్కడే ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయి మా ఇంట్లో స్కూటర్ ఇచ్చేవాళ్ళు కదా అప్పుడు ఆ సైకిల్ తీసుకొని అట్లా ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు మా ఊరు నుంచి వెళ్తే ఒక విలేజ్ వర్షం పడుతుంది ఒక కాలువ ఇలా వెళ్తుంటే ఆ కాలువ ఒకటిని ఒక టీ డబ్బా ఒక పెద్ద ఆవిడ ఎనభై ఏళ్ళు టీ అమ్ముకుంటుంది ఆ విజన్ ఒక అద్భుతం ఇప్పటికీ నా నా మస్తిష్క నుంచి పోలేదు ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ గొడ్లు తోలుకొని ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్తా ఉంటే గోధుమలు వేళ గోధుమలు వేళ అక్కడ కూర్చొని అయ్యా బిడ్డ ఎంకన్నా వస్తలేవరా షాప్కి ఏమైందిరా సాయి తాగవారా అంటే ఆ మొన్నటి పైసలు ఇయ్యలే కావా నేను అంటే నీ పైసల మీద మన్ను పడా అన్నది పైసలు నీ పైసల మీద మన్ను పడా పైసలు ఇయ్యాలంటే రేపు పోతాయి బిడ్డ వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడరాదు అన్నది నన్ను నన్ను ఒక్కసారిగా నా గుండె మీద వచ్చి చేసి నెంబర్ నెట్ అనిపించింది అని పక్కనే కూర్చొని నా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఆ షాప్లో ఒక రేడియో ఆ రేడియో దగ్గర ఒక చిన్న ఫోటో హస్బెండ్ది చనిపోయినట్టు దానికి ఒక బొట్టు దాని ముందు ఒక పువ్వు దాంట్లో సగం టీ స్టిల్ షీఈ్ లవింగ్ హస్బెండ్ హస్బెండ్ని నాకు అది ఒక చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది ఆమె చూసి ఆమె నవ్వుతూ ఆయనతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళ బాగుబోగులు ఏముంది గొడవలు ఎందుకు అవి ఎందుకు ఇవన్నీ మంచిగా సెట్ అవ్వండి ఆమె ఒక వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ మళ్ళీ వాడికి టీ ఇచ్చి సర్లే నువ్వే నీకు డబ్బులు ఉన్నప్పుడే అయిపో బిడ్డ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆ రేడియోలో పాట వస్తుంటే దానికి మళ్ళీ హమ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఎవరు నువ్వు పిలుస్తూ ఉంటుంది నాకు అనిపించింది ఇంతకంటే అదృష్టవంతురాలు ప్రపంచం మీద ఉండదు తన ప్రపంచంలో తన అద్భుతంగా ఉంది తనకు తెలియని ఒక ప్రపంచాన్ని ఇప్పుడు ఇవ్వాలని నాకు నేను ఫిక్స్ అయ్యి నన్ను చూసింది ఎవరు బిడ్డను అన్నది నేను ఊరికే వచ్చాను నువ్వు నాకు నచ్చావు నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఏంది అన్నది నేను నేను లవ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇచ్చా నీకు అన్నా అన్నది అంటే ఆమెకి లవ్ గీపోయింది ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నది లేదు నువ్వు ఎంత బాగున్నావు తెలుసా ఎంత అందంగా ఉన్నావు తెలుసా అంటే ముసలి దాన్ని పట్టుకుని అందంగా ఉన్నావు అంటున్నాను ఆ ముసలితనం చాలా అందంగా ఉంది అన్న నేను చాయ్ తాగుతావు అన్నది అన్న డబ్బులు లేవన్నది డబ్బులు లేకపోతే లేదు ఏ ఊరు అన్నది పలాను ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చిన బాబు అని టీ ఇచ్చింది అది ఏం చేస్తానంటే కవిత రాస్తా అంటే ఆమె ఎవరు అన్నది ఆమె కాదు కవిత అంటే నీ మీద ఒక పద్దం పదం వాళ్ళకి అప్పుడు హరిచంద్ర పదం ఒక పదం రాస్తా అంటే ఏం రాస్తావు అన్నది నీ పేరు చెప్పన్నా చంద్రవ్వ అన్నది చంద్రవ్వ ఓ చంద్రవ్వ చంద్రుడు ఎంత దొంగవాడే నీ నవ్వులన్నీ ఎత్తుకెళ్లి వాడు నింగిలో ఇర్ర బీగుతూ వెలుగుతున్నాడే అయినా కొసరైంతైనా తరగలేదే నీ అందంలోనే చందం ఆ చందమామతనం ఓ చంద్రవ్వ ముసలోడు ఇక్కడ లేడని బాధపడుతున్నావు ఆ లోపల చంద్రుడితోనే పాటు ఉండి చూసావరా దొంగ చంద్రుడా నువ్వు ఎత్తుకొచ్చిన నా నా అర్ధాంగి నవ్వులు ఇంకా అక్కడే మిగిలున్నాయిరా ఎంత అందమైన దానివే చంద్రవ్వ ఓ ముసలి చంద్రవ్వ ఆమె పది నిమిషాలు అట్లా ఉంది ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి బాబు అర్థం చెప్పేది దానికి చంద్రుడు యాక్చువల్గా నల్లగా ఉండేవాడు నువ్వు నవ్వుతున్నప్పుడు అయన్ని ఎత్తుకెళ్ళి ఆడు దాచుకున్నాడు అందుకే అట్లా తెల్లగా అయ్యాడు అంటే పో అని ఇటు పెట్టింది అన్న అంటే ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్లు వాళ్ళ హస్బెండ్ ని గుర్తు చేసి ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ లోకి తీసుకెళ్ళ తను తీసుకెళ్తే నేనేమి ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఆ పది నిమిషాలు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది సెకండ్లు వాళ్లకు తెలియని ఒక ఒక సాహితీ ప్రపంచం దాంట్లో తీసుకెళ్ళి అది నాకు చాలా తృప్తినిస్తుంది అది నాకు బేసిక్ అలవాటు ఐ థింక్ సో ట్వంటీ ఇయర్స్ అదే ఇది ఒక రకమైన పిచ్చి ఇలా ఎక్కితే అలా వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు అందరు అంటే బుక్స్ బాగా చదివినా నేను చిన్నప్పుడే దాస్ క్యాపిటల్ చదివి ఎయిత్ స్టాండర్డ్లో మా ఫాదర్ కొంచెం లెఫ్టిస్ట్ ఆయన బుక్స్ అవన్నీ ఇంట్లో పెడుతుండే అన్నీ అసలు అర్థం పద్ధతి అప్పుడు రూట్స్ అది నాకు ఫీవర్ వచ్చింది ఎలక్స్ అలి ఆ రూట్స్ ఎలక్స్ ఏలి ఇది ఏడు తరాలు అనువాదం చేశారు ఆవిడ 
నాకు అప్పుడు అంటే మనుషుల్ని ఇట్లా కూడా ట్రీట్ చేశారా ఆ వైట్స్ బ్లాక్స్ ని తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళని చాలా హీనంగా అంటే జంటా కింటు సో అట్లా నాకంటే పిచ్చి పాత కాగితం కింద నాకేందంటే కొంచెం ఊహ ప్రపంచం ఎక్కువ కనిపిస్తుంటది విజువల్ మీరు ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే కూడా నాకు క్యారెక్టర్ అందరికి ఉంటది అది నాకు ఇంకొంచెం బ్రాడ్ గా ఉంటది అది సో ఆ అదొక సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ స్టెప్ పెట్టినప్పుడు ఎవరిని కలిసా ఎలా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది నా కెరీర్ అసలు ఈ స్టెప్లు పెట్టడానికి నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు ముందు అయిపోయింది మనుషుల పరిచయం కావడానికి తెలీదు హౌ టు ఐ అప్రోచ్ ఎవరు ఏంటి అనేది తెలీదు అసలు మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బాహుబలి రైటర్ గా అవకాశం అది రాజన్న రాయటం వల్ల రాజన్న ముల్లపూడి వరా గారు ఉన్నారు కదా ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు అబ్బాయి వరా గారు వరా గారితో నాకు నాలుగైదు సార్లు ఇంట్రాక్షన్ జరిగింది చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన మాట్లాడే విధానం ఏదో సందర్భాల్లో మీకు బాగా రాస్తారండి మీరు అది ఆ తర్వాత ఎందుకు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు అడిగారంటే ఎవరైనా ఉంటే కొత్త కూర వాళ్ళు తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్ లో రాస్తున్నాను డైలాగ్ బాగా రాసేవాళ్ళు కావాలంటే అప్పుడు నన్ను రెఫర్ చేశాడు అప్పటి నుంచి పోయేసరికి ఇరవై ముప్పై మంది రాస్తున్నారు ఇంక నేను వెళ్ళి ఒక అర్ధ గంటలో రాసుకుని వచ్చి ఇచ్చాను ఒక సీన్ ఏమంటే ఎంట్రీ అక్కడ దాని ముందు రవీంద్ర భారతి నాటకాలు కూడా రాశాను చిన్న చిన్న నాటకాలకి ఐదు వందకి రెండు వందలకి ఐదు వందలు అన్నిటికి చేసాను ఫ్యాషన్ అంతే సో డైరెక్టర్ గా డెబ్బు ఫిలిం డెబ్బు ఫిలిం దిస్ ఇస్ డెబ్బు ఫిలిం రుద్రంగి yes very good congratulations sir thank you so much ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గా తొలి సినిమాలోనే ఇంతకు ముందు డైరెక్షన్ లో ఇలాంటి పూర్వానుభవం లేకపోయినప్పటికి షార్ట్ కంపోజింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా సినిమాలో ఎక్కడ స్క్రీన్ ప్లే లో కూడా ఎక్కడ చిన్న చిన్న లాగ్స్ సెకండ్ హాఫ్ లో చిన్న చిన్న లాగ్స్ అనిపించిన తప్ప ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మాత్రం యు హావ్ మేడ్ ఎ వెరీ కాంప్రిహెన్సివ్ ఫిలిం థాంక్ యూ సో అందులో డౌట్ లేదు చాలా ఉన్న లిమిటేషన్స్ లో ఎంత గొప్ప సినిమా తీసాడు అనేటువంటిది ఒక డైరెక్టర్ తాలూకు టాలెంట్ కి నిదర్శనం అయితే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యు ఆర్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్ ఈ జర్నీ ఈ రుద్రాంగి సక్సెస్ కాకుండా ముందు ముందు కూడాను ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ ఉండే సినిమాలు మీ దగ్గర నుంచి రాగలవు అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అయితే మాత్రం యూ హావ్ గివెన్ టు ద ఇండస్ట్రీ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఆల్ ద బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ సో మచ్